Kenya leo. Barabara kabisa mtazamaji popote ulipo ni saa 12 na dakika moja saa za Afrika Mashariki karibu kwenye kipindi cha Kenya leo ukiwa nami Ali Manzu na kukaribisha siku hii ya leo ikiwa ni ya Jumapili mtazamaji ikiwa ni tarehe 18 mwezi ukiwa ni wa Juni mwaka 2017 Imesalia kama siku hamsini na mbili ama hamsini na moja hivi Kenya ingie kwenye uchaguzi mkuu. Je, maandalizi kufikia sasa yapo vipi? Mtazamaji leo mjadala wetu tunachukua tu mambo mawili ambayo tutakao yajadili tukiwa na wageni wetu ambao tayari wamewasili hapa studio na ni mambo ambayo yanakuhusu wewe mkenya. Ni siasa ambayo imepigwa wiki nzima na tunao ushahidi kuhusiana na siasa hiyo hivyo basi tutatandaza kila kitu wazi tukupe fursa pia wewe uweze kushiriki katika kipindi hiki cha Kenya leo. Kumbuka mtazamaji, hiki ni kipindi ambacho kinaangazia kile kinachoendelea katika maandalizi ya uchaguzi, siasa zinazoendelea popote pale ulipo. Hivi sasa tunapozungumzia ni wakati wa kampeni. Basi wale ambao wanawania nafasi mbalimbali kuanzia kwa urais mpaka wale wakilishi wa wadi bila shaka wako maeneo ya mashinani kutafuta tena kura. Je, utawapa? Mtazamaji tuanze kipindi chetu jioni hii ya leo kumbuka pia unaweza kushiriki kwenye swali letu ambalo moja kwa moja nitakusomea baadaye kidogo tu kwenye mtandao wa kijamii unaweza kushiriki pia na tutaweza kuchukua hisia zako mtazamaji katika kipindi hiki cha Kenya leo moja kwa moja je upo uhakika kwamba IEBC mtazamaji itaongoza uchaguzi mkuu shwari usio na dua na dua yoyote je upo uhakika kwamba IEBC itaweza kuandaa uchaguzi shwari kabisa bila doa lolote tu majibu lako la ndio ama la kwa nambari 2255 au 2277 alafu tutakupa kauli ya mwisho wakati wa kipindi pia wasiliana nasi kupitia KTN News au Radio Maisha mtazamaji hapa ni kwa wale ambao wako katika ile mitandao ya kisasa ya kijamii yani ya Twitter utaweza kuwasiliana nasi pia kwenye ule mtandao wa Radio Maisha kupitia Facebook pia I say unaweza kupaza hisia zako na tutakuwa niweze mwenye kuzipitia Ndazamaji hisia za kiongozi katika tume ya IEBC wa Fula Chebukati na mmoja wa waniaji wa urais kupitia Third Way Alliance Daktari Ekuru Aukota kuhusiana na zabuni ambayo ilikabidhiwa kampuni ya uchapishaji kutoka Dubai kule ya Al Huraira ni hisia ambazo ziliweza kutolewa wakati wa viongozi hao ambao ni waniaji walipokutana na tume ya IEBC kuhusiana na kutaka kujua uhakiki wa shughuli hii ambayo imepeanwa kwa kampuni moja kubwa zaidi kule nchini Dubai ama katika nchi ya UAE mjini Dubai pale kulikuwa na hisia mbalimbali ambazo zilipelekea mshawasha miongoni mwa Kenya pia wengine wakitilia doa zoezi zima, zima la uchaguzi mkuu hapa nchini Kenya kabla ya kuanza mahojiano yetu hivi sasa hebu tuweze kusikia hisia hizo alafu pia tuje tusikie baadhi ya wageni ambao tumewalika siku hii ya leo wanasema nini kuhusiana na maandalizi ya kura hapa nchini Kenya Commission is only subject to the constitution and the law and is not subject or to direction or control by any person or authority Alburai farm of Dubai should not print these ballot papers it is not possible to continue with a contract with Al uh, Garia so far there's nothing there's just mere allegations being peddled and the contract has already been signed na mtazamaji lakini vile vile kuhusiana na mjadala huu kuna shaka hasa kutoka kwa kiongozi wa upinzani ambaye ndiye ambaye anaipeperusha bendera ya chama cha NASA mheshimiwa Raila Odinga yeye anadai kuwa wasimamizi wakuu wa kampuni ya Al Hurair kuna wakati fulani walikutana na kiongozi wa taifa mheshimiwa rais Uhuru Kinyata kule Dubai hebu pia tuweze kupata hisia zake kuhusiana na kauli hiyo ana kila mara ruto akiruka ruka pale adio tutashinda adio nini jenasa wanaogopa sisi hapana tukiongea juu ya tume ya uchaguzi na mambo ya ununuzi ya kura yani kampuni ya kuchapisha kura sisi tayari tuna ushahidi ya kutosha tuko na picha nyingine ya hiyo madirectors kule Dubai wakikaribisha wa, waki uhuru kwa karamu katika headquarters ya kampuni yao. Kwa hivyo jubilee wa sister sema wanakanusha tio hatujua watu nini hapana. Unajaribu kutufanya njama ya kuchapisha kura za ziada ya jubilee kuiba kura. Tuna 
Mtazamaji hata hivyo kauli za upinzani zilipelekea usimamizi wa chama tawala hapa nchini Kenya kiwa ni chama cha jubili kujitokeza kifua mbele na kuzipunga kuzipinga na kuibuka mjadala wa iwapo NASA ipo tayari kwa uchaguzi mkuu. Naibu wa Rais William Ruto anatoa kauli hiyo. We want to tell our friends as Jubilee we want the IBC to award the contract to, for printing of ballot papers to any company hata wakitaka kupatia kampuni ya Spectre ya Raila Odinga wapatie sisi tutashinda uchaguzi we are not interested as Jubilee we are not interested in who is going to print the ballot papers because we know the people who will decide on 8th of August is not the printer, it is the people of Kenya. Na mtazamaji basi kupitia kauli hizo kutoka kwa upande wa upinzani kutoka pia upande wa chama tawala ambacho ni cha jubili kuhusiana na maandalizi hayo na pia baada ya kupata uhakikisho kutoka kwake mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wa fula chebukati kwamba mambo ya koshwari hakuna haja ya kuingia na wasiwasi wote kwamba zoezi la uchaguzi litaendelea kama lilivyopangwa licha ya manunguniko ya hapa na pale je yeah tunakuuliza sasa upo uhakika kwamba IEBC itaongoza uchaguzi mkuu shwari usio na doa mtazamaji tunakuuliza je IEBC ina upo uhakika kwamba itaongoza uchaguzi mkuu shwari na usio na doa lolote kuwasiliana nasi mtazamaji ni mbili mbili moja tano tano na vile vile mbili 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 saba saba moja kwa moja hivi sasa basi nachukua fursa hii mtazamaji kuwakaribisha wageni wangu ambao wako katika studio za radio maisha jioni hii kwenye kipindi cha Kenya leo niko naye hapa mmoja wa wabunge ambao nitasema na historia ya kuwa upande wa upinzani alafu baadaye kuruka jubilee sijui ni kwa nini aliamua kuruka jubilee atatuelezea ingawa amekuwa sana kishabikia sera za jubilee katika sehemu ya ukambani anatoka katika eneo la mwingi ya kati karibu sana Joe Mutambo katika kipindi chetu cha Radio Maisha Shukrani banali vile vile kwenye KTN News tunapatikana David Osiani naam wewe umekuwa mfuasi sugu sana katika chama cha NASA kabisa. Umekuwa mbele kabisa na kumekuwa na manunguniko ya hapa na pale. Aha. Karibu sana katika studio zetu vile vile jioni hii ya leo. Baada ya kusikia kauli ambazo zimepigwa upande wa Jubilee, upande wa NASA, mm. nadhani mmekuwa mkifuatilia siasa mm. ilivyokuwa ikiendelea katika kipindi cha wiki moja kilizopita. Mm. Eh wa rais amekuwa katika maeneo ya uh, Rift Valley kule akaingia mpaka sehemu ya Kericho na Bometa na endelea na kampeni zake. Mheshimiwa Raila Odinga pia amekuwa maeneo ya Kajiado, amekuwa mm. katika sehemu zingine kama Meru vile vile akiendelea na kampeni. Yeah. Kauli yenu ni zipi kuhusiana na namna ambavyo uh, uh, maandalizi haya yanavyoendelea hasa baada ya kutokea manunguniko katika kampeni hizo kwamba tume ya IEBC kidogo haikufanya vema katika kupeana ile zabuni nikianza na mheshimiwa Joe Mutambo hapa uh, asante sana bana Ali mm -hmm. ni jambo la kuhusunisha kuona viongozi wakifanya ama wakiongea ama wakitamka matamushi ambayo hayafai ambayo hayana msingi na hayana mwelekeo na ni ya kugawanisha wananchi mm -hmm. na huku bado wanajitayarisha kwenda uchaguzi mm -hmm. Kama mimi ningekuwa ninajua ya kwamba IBC haitakuwa na uchaguzi wa haki na ukweli. Sita singearibu wakati wangu kwenda kufanya kampeni. Mm -hmm. Na kampeni ya nini? Ikiwa ninajua ya kwamba sitaenda kwa huo uchaguzi. Mm -hmm. Sitaharibu wakati wangu kuweka mkutano hata mmoja. Mm -hmm. Lakini ni baina wasi kwamba hawa watu kindani wanaamini ya kwamba uchaguzi utakuwa sawa mm -hmm. kindani wanajua ya kwamba watashindwa mm -hmm. na kwa sababu lazima watafute, watafute njia ya kuepa uh -huh. na waenda kwa uwezi kusimama na kuambia wananchi nitaanguka lazima wasingizie no. lazima watafute kisingizio uh -huh. ya kusema ya kwamba huu uchaguzi hautakuwa wa maana wacha nikwambie Ngoja, mheshimiwa unataka kusema kwamba ni kana kwamba NASA wanataka kukwepa uchaguzi, wataki uchaguzi ufanyike? Hivyo ndivyo wanasema kwa sababu wewe ikiwa umeita watu waombe kura. Na wakati unaomba kura, unawaambia una hapa sitaibiwa. Sasa ulikuwa unakuja kutuomba ya nini? Ikiwa unajua itaibiwa. Wewe sheria iko wazi. Kwamba hii tume ni huru. Jambo la pili, 
usimamisi wa kura zako wewe mwenyewe umepewa hivini mm-hmm. uchukue agent wako katika kila kituo inji msima hata kule nyeri raida ako na uweso na ako na uhuru wa kikatiba mm-hmm. kuchukua agent wake aweke mm-hmm. pale ndani mm-hmm. ahakikisha ile sanduku imeletwa pale haina kura hata moja zile karatasi zimekuja pale ni sawa ndio ako na hiyo hawa uhakika ako na hiyo sana tumpe fursa david osiani kuhusiana na kauli ambazo zimetolewa wiki hii yote kutoka upande wa nasa kutoka upande wa jubilee kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi unadhani nashtuka sana katika nasa nyinyi mnapinga kweli amtaki uchaguzi ufanyike. La, nashtuka sana mheshimiwa mtambo anaposema kwamba sisi tunaogopa sasa kwenda katika wajua kura kwenda katika tarehe nane mm-hmm. election. Na huyu mheshimiwa mheshimiwa mtambo alikuwa mmoja wapo wa wale watetezi sugu wa code kabla tuje tuwe tuwe nasa. Mm-hmm. Na hapo awali anatambua vema kwamba mm-hmm. tulikuwa na shida na matatizo mm-hmm. e, na uchaguzi uliofanyika mwaka wa 2013 tulikuwa wapi upande wa NASA katika maandalizi haya ambayo yanaendelea kufanyika na tume ya IEBC tangu waziri mkuu aliyestaafu aseme kwamba kwa mfano rais alikutana na wenyeji wa Algorea kule Dubai Ndiyo. ameyakanusha hayo madai haja yakanusha ama, ama ni mimi si kumsikiza haja ya kanusha, haja ya kanusha. manake anajua labda kuna ukweli kule kukutana ni moja unaweza kutana katika kutoa kujua labda muna miundo mbinu gani muna mashine gani nyinyi katika kuhakikisha unajua uh, ali Ndiyo. kuna kule kufanya kitu kinaitwa kwa kimombo canvassing kusema kwenda kutafuta biashara kwa njia isiyo halali Hatuwezi kujua kama kukutana kwao kulikuwa kwa sababu alikuwa wanatafuta biashara. Mm-hmm. Na rai, uh, waziri mkuu aliyestafu amesema bwana Raila Odinga. Amesema kwamba yeye anaweza kwenda mbele ya koti mm-hmm. na atawajulisha wa Kenya mm-hmm. kwamba kuna jinsi hao watu walitafuta hii biashara na wakawapa. Na unajua vizuri kwamba hapo awali kuna mara mingi sana waziri mkuu amekuja kusema kuna shida na hitilafu hapa tukasema oh hakuna NYS ilikuja alisema na baadaye tukajua baadaye baadaye tukakubali kwamba yalikuepo na euro sasa anaposema haya maneno anapoyadai mnaposema anapoyadai haya madai lazima tuyakague kwa undani na ni jukumu la IEBC kutushawishi kuna kwa sasa kinachoendelea nadhani siku ya Jumanne nikisoma taarifa kulikuwa na taarifa IEBC walipofanya mkutano na wanahabari asubuhi na kusema no. kwamba tuko tayari hata kuwachukua wawakilishi wa viongozi hao wakuu ama wao wenyewe pamoja na wanahabari twende nao mpaka Dubai kule waone jinsi mchakato huu tulivyouanzisha mpaka pale imefika tayari wameanza kuchapisha hamoni hapa kuna njia moja ya uwazi IEBC katika ile hali ya kuonyesha wakenya kwamba hakuna njama yoyote inayoendelea kama wanasema hivyo uh-huh. wajua wakienda wataenda wafanye uchapishaji wa ballot papers kisha watu warudi wana habari na wale watu waliotumwa kwenda kusimamia vyama tofauti tofauti uh-huh. baadaye tutajua ni nini kitafanyika bado watakuwa na uwezo wa kuchapisha banali. hizo banali. makaratasi na kuzituma nchini banali naam wa Kenya wamerefuka uh-huh. hii mambo ya kuwekwa maneno <laughs> ambayo haina msingi uh-huh. wa Kenya wametoka huko uh-huh. Ile kitu tunahitaji ni karatasi ya kupigia kura. Uh-huh. Yule mimi nitaenda kwa kituo cha kupigia kura. Uh-huh. Nitapewa karatasi mo? moja. Huyu Raila ma, ma, kikia, nani na na, na uhuru, uh-huh. mutambu, na yule mwingine yote ambaye anasimama uh-huh. hako na haki ya kuchungulia. Huyu mpigaji kura ameingia hapa, amepiga uh-huh. kura moja ama amepiga mbili uh-huh. ama amepiga tatu. Uh-huh. Tuko na watu ambao wako pale ambao wamepewa nafasi ya kisheria ya kusimamia hiyo masanduku mpaka kura ziende zisabiwe. Uh-huh. Sasa wasiwasi huko wapi? Jambo la pili hawa wanasema tumesoma Tunajua ikiwa ni mwingi ya kati si ile kura simeandikishwa ni ngapi? Mm-hmm. Tunajua ikiwa ni mbondo si ile kura simeandikishwa ni ngapi? Mm-hmm. Kura zitapigwa pale, sihesabiwe pale, tujue zimepigwa ngapi? Mahesabu yapigwe. Sasa yule mtu hawa amekutana na rais, hawa hawakukutana, ina uhusu nini mpigaji kura? Mheshimiwa <laughs> Matambo, ni kwa nini rais alipata safari na kukutana? Unajua yametoa picha mbaya kwa jubilee pia. Hapa sikuwaje nakwambie, huyu ni rais wa hinji ya Kenya. Mutambo si rais? Wewe si rais? Wewe si rais, Raila si rais. Mm-hmm. Huyu jamaa tunasikia yeye alikuwa pale kama chairman wa Chamber of Commerce 
wa Dubai mm-hmm. na hakukuwa na mambo yoyote na hakukuwa anajua kwamba kuna dhabuni itakuja kutolewa mm-hmm. na si kumaanisha ikiwa wewe leo unafanya KTN mm-hmm. siku nyingine yoyote au utakuja kuandikwa uh, nation mm-hmm. kwa nini usiandikwe huko hapa huko saa hii haujui kwamba ataenda kuomba kazi kule siku ile itafika huko uende uombe kazi utapawa hii mambo ya ku watu kuweka wengine uoga mm-hmm. ati huyu alionana na huyu twisi tunajua wakati Raila alikuwa uh-huh. prime minister alikutana na watu wangapi katika hii dunia wengi wengi mm-hmm. tutawa tutaweza kutuachukue sasa <laughs> tuseme kwa sababu alikutana na wao Asante. mtu akiomba kazi asipewe vyema kabisa lakini mtambu, swali langu ni ale manzo uh-huh. swali langu moja uh-huh. sasa kama hamna shida mtu yeyote atakayechapisha uh, 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 karatasi za kupiga kura uh-huh. shida iko wapi mbona tusimtafutie mtu mwingine basi sasa swali ni hii ni nani anafaa kutabuta ni Raila anafaa kutafuta ama ni IBC tume. Kama, sasa IBC. kama tume imetafuta wewe inahusu nini Osiani, kama tume, lingine eh. kwa mkenya ambaye anaitazama no. hivi sasa labda atakuwa na kaa na kuwazia kujiuliza uh-huh. inakuwaje wakati ambapo tuko kwenye ule muda ama kwenye ile kipindi kile ambacho kampeni zinaendelea kuna kuona changamoto za hapa na pale hususan kutoka kwa NASA uh-huh. hili ni swali nalipigia mfano kwa mkenya ambaye mwingine labda nawazia tofauti kwa nini kuna kuona vijisibabu vingi wakati ambapo tunahitajika sote tuwe katika ule mfumo mmoja tu kwamba sahihi ni wakati wa kampeni kwa nini kuna kuona sebabu kutoka kwa NASA kwamba hatuwezi kubali kwa nini Zabuni lipeano mtu fulani kwa nini isiwe hivi kwa sababu sisi tumewahi wania kiti kile cha urais Raila Odinga mwenyewe akashinda kisha akanyang'anywa mm-hmm. na sababu ya kunyang'anywa kiti hicho ni hizi hitilafu ndogo ndogo tunachojaribu kukifanya ni kuziba popote pale shida inaweza kutokea mm-hmm. na mimi nasema kwa sababu walikuwa wanasema oh wakati ume, umekwisha muda umesonga sana nikawauliza mm-hmm. wale jubilii mm-hmm. walijaribu kufanya nomination yao mchujo wale Mm-hmm. pokuwa wanakifanya walienda siku ya friday mm-hmm. wakapata e, kulikuwa na hitilafu makaratasi yalikuwa machache bo shida ilikuwa wapi unakubaliana nami na kwamba walienda wakachapisha makaratasi ya kupiga kura kwa siku mbili kwa siku mbili. mbili sasa je kama Asante. hile ni jubili tu swale, swale semusi ni karatasi zimekuwa mbaya ni rahisi kukutana na mwenyekiti wa hii jopo <laughs> ama ni raila kutaka kuleta mtu wa kupi, ni kuogopa wizi wa kura kwa sababu Amesema sisi amesema labda kuna yale hitilafu zilizotokea sasa hebu atueleze yeye kama msomi atueleze kama msomi hii sikura sitaibi waje kule dubai na sisi tunapiga kura hapa kenya ana ameelezea nadhani unajua mheshimiwa mtambu Mheshimiwa mtambu ali dakika moja tu no, no, Mheshimiwa mtambu anaongea nikana kwamba hajui kwamba uchaguzi uliopita tulikuwa na watu milioni mbili walo quote and quote yani wale walisimama ati waliamka kutoka kwa 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 wakaenda kupigia rais <laughs> tu kura swala lengine hawakupigia kiti kile watu nadhani nitakuwa vema tusikie kutoka kwenu maana ni wanasiasa nyinyi kwa nini tunakwenda mpaka Al-Huraire kuitisha zabuni kama hii? Kwa nini hapa? Kwa nini sisi hatuna kwanza taasisi ya serikali ambayo inaweza kutengeneza makaratasi haya kura Sasa, ama kampuni zengine? Hapo megonga dipo. Aha. Hao wanasema serikali ikichapisha wataiba. Wakasema tuchukue mtu mwingine ambao ni neutral. Mm-hmm. Sawa sawa. Tukapata aende yale makaratasi. Tukapata huyo neutral ni rafiki Tena, ya jubilee. Wacha. Subiri usiani mwache mheshimiwa amalizie. Wacha nambi. Aha. Ten, maana kama ni, unajua anasema ni madai sisi pia tuna, tuna madai yapo ya kusema ya kwamba uh-huh. yule eh, code uh-huh. walikuwa wanataka ama ODM unajua kuna code na kuna NASA ni ODM <laughs> mimi yule mtu anasimama na mheshimu ni Raila na anasimama na ODM hii uh-huh. mambo ya NASA hakuna na wakenya wanafaa kuelewa <laughs> hata hiyo karatasi itapulindiwa ODM hata hiyo karatasi itapulindiwa ODM na kwa na bomba kama mkuja na manasi ya bomba kangi pia tumesikia sasa sisi madai pia tunasikia ya kwamba ile kambuni alikuwa anataka ipewe hiyo sabuni hata yeye ashakutana na chaba ni wa hiyo 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 kambuni sasa anataka ipewe ile yeye alikutana naye hata kipewa ya huyu mwingine alikutana na huyu. Yaani hapa kuna ukweli wowote. Swali ni ah. alimanzo. Naam. Mbona jubilii ndio wawe watetezi wakubwa wa IBC? Usiani tumeuliza swali hapa. Mbona? Mkenya kuna mkenya nje anawazia mm-hmm. ni Aha. kwa nini Aha. kandarasi ama zabuni hii ikapeana kwa Al-Qurair Dubai kule UAE 
kwa nini sipeanwe hapo hapa kusitafutwe kampuni ama hata kama ni upande wa serikali iko na government printers kwa nini wasifanye hapa hapa Kenya kwa sababu ufisadi umekithiri nchini na ni nani tukiongea kuhusu kampuni mm-hmm. nchini Kenya mm-hmm. kupewa zabuni hiyo mm-hmm. kuchapisha ballot papers mm-hmm. tuna uhakika upi kama ya Algurai kule Dubai ndio kungeingiliwa na, na rais na marafiki zake mm-hmm. je ya Kenya itakuwa mbaya kiasi kipi Asante sana. Kumbuka pia mtazamaji tunakuhusisha katika KTN News na vile vile Radio Maisha kwenye mdahala huu ambao tulionao jioni ya leo na tunakuuliza je, upo uhakika kwamba IEBC itaweza kuongoza uchaguzi mkuu shwari usio na dosari za aina yoyote? Kushiriki ni rais 2277 au 2255. Hivi sasa pia mtazamaji nachukua fursa hii kumu, kumleta kwenye studio ambayo kwa sasa hivi sasa Bob Mkangi mmoja wa watu ambao walishiriki sana katika kubuniwa kwa ama kuzaliwa kwa katiba yetu hapa nchini Kenya asante sana kwa kuweza kufika jioni hii ya leo Bob nadhani umekuwa ukisikiza hisia umekuwa ukisikiza hisia kutoka kwa jamaa wenzangu hapa kuhusiana na mchakato huu ambao uko sasa na ni kuhusiana na swala zima la IEBC wapo wataweza kusimamia uchaguzi bila ya dosari yoyote hivi sasa ni zile karatasi za kupigia kura eh. kumekuwa na utata mkali sana eh. umekuwa na siasa imepigwa upande wa jubili na vile vile upande wa NASA hisia zako ni zipi kuhusiana na siasa hii ambayo imepigwa katika kipindi cha wiki moja kuhusiana na sabuni hii ya al Asante sana Ali pengine niombe msamaha kwanza kwa wasikilizaji na watazamaji wa KTN News na Radio mm-hmm. Maisha kwa kuchelewa. Lakini niingie moja kwa moja e, kwa mdahalo wa leo na, na niseme kwamba kama ulivyouliza kama uchaguzi utaendeshwa e, pasi na dosari. Naweza kusema kufikia kwa sasa kwa sababu uchaguzi sio tukio la siku moja. Mm-hmm. Uchaguzi sio ati ni tarehe nane mwezi wa nane tu. E, eti watu wakienda kupiga kura ndio utasema uchaguzi umefanyika. Uchaguzi mm-hmm. ulianza kitambo. Mm-hmm. Uchaguzi ulianza E, ata tuseme mwaka jana e, vyama vikijiandaa juzi tumeona e, kura za mchujo e, kumekuwa na yale mabadiliko ya sheria ya uchaguzi na mambo kama yale mm-hmm. na kufikia kwa sasa tumeziona dosari sio haba mm-hmm. tumeziona changamoto sio haba mm-hmm. e, lakini tukisema kwamba kunazo dosari kunazo changamoto sio kusema kwamba kule tunakoelekea kwa sababu E, lile tukio kuu ndio tunasema uchaguzi ni, ni, ni mchakato mm-hmm. sio tukio mm-hmm. lakini tarehe nane ndio e, ukweli wa mambo okay. kwa hivyo kufikia leo na kule tunakoelekea zile changamoto ambazo zimejitokeza dosari ambazo zimejitokeza ndipo sasa tuna huu mdahalo ndipo sasa kuna hayo mambo ambayo tunazungumzia manake tunataka kuona kwamba tunarekebisha ili ku, e, kuanzia tuseme kama ni kesho mm-hmm. mambo yawe yanakwenda mm-hmm. shwari Tukizungumzia swala hilo hilo la maandalizi na changamoto ambazo umezitaja zipo mm-hmm. umesema uchaguzi sio kitu cha siku moja lianza mwaka jana na tunaendelea nao mpaka tarehe nane wa Kenya watakapopiga kura unadhani yale mabadiliko tumekuwa nayo katika tume uh-huh. e, mabadiliko ya miundo misingi e, upande wa kutumia pia teknolojia ya kisasa Ndiyo. labda kwa upande mwingine amechangia katika hizi changamoto ambazo tulizonazo hivi sasa ni kama ni kana kwamba mara ya kwanza Uh, tume ya IEBC kupata changamoto kama hizi sio mara ya kwanza tunafahamu kwamba e, tulipo kwa, kwa leo na yale mambo ambayo tunaona kwa leo mm-hmm. ni mambo tumeyashuhudia hata uchaguzi wa 2007 na, mm-hmm. na la kusikitisha ni kwamba e, uchaguzi ulioto, wa, wa, uliopita wa 2013 e, e, mm-hmm. ilikuwa ni baada ya mabadiliko ya katiba kama ulivyotaja na mabadiliko ya sheria ya mm-hmm. uchaguzi na sheria nyinginezo ambazo zinaweza uchaguzi kuendeshwa vizuri mm-hmm. lakini tu ngali tuliona dosari sasa tukifikia hapa na ndiposa e, haswa wakati ule upande wa code mm-hmm. e, mwaka jana waliona kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa hayaridishi kama uh-huh vile ulivyosema wale makamishna ambao walikuwa wanahudumia katika tume wakaona kwamba wale hawaridishi lakini baada ya e, pande zote za za za, za uh, uh, kisiasa uh-huh. haswa zile ile mirengo ambayo iko katika, katika bunge kwa sasa baada ya kukutana waliona kwamba kama mswahili alivyosema uh-huh. e, e, maarifa uchoto mikutanoni niposa kukawa na ule mchakato wa kule county hall na winsa na e, zaidi ya kuwangoa wale makamishna uh-huh. kulikuwa na yale mabadiliko 
e, ya, ya sheria ambayo alikuwa dhamira yake ni kuboresha uchaguzi. Aha. Niposa swala kama la teknolojia liliweza kupatiwa nguvu zaidi mm-hmm. likaweza ku, 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 kutangazwa na, ku, na kuainishwa mm-hmm. ni ki, kiwango kipi na ki, ki vigezo vipi vinapaswa kutumiwa mm-hmm. ili tuweze kusema kwamba hii ni teknolojia ama hiki ndicho kiwango ambacho wa Kenya wanataka. E, kuna mambo ambayo kama sasa tumekuwa tunasikia katika midahalo mambo ya kushirikishwa consultation manake hiyo ilikuwa pia ni, ni muhimili muhimu ambao ulikuwa eh, uli, na uka, u, ulijitokeza katika ile mazungumzo ya kule eh, Winsa ninitaje na niwakumbushe wananchi kwamba mm-hmm. mimi niliweza kushiriki Ndiyo. kama mshauri wa upande wa code ijapokuwa tulikuwa tumechotwa eh, washauri ama experts tofauti Aha. kwa pande zote na haya ndio mambo ambayo tunakumbuka kulikuwa na hiyo mihimili mm-hmm. eh, teknolojia eh, makamishi na kubadilishwa kwa hivyo kwa njia moja mm-hmm. Hai mabadiliko yameweza kuongezea e, imani kwa wananchi lakini kwa namna nyingine na haswa katika e, tukiangalia swala la muda uh-huh. yale mambo ambayo yamebadilishwa imekuwa ni changamoto kubwa kwa e, IBC na uh-huh. kwetu sisi kama taifa kuweza kuafikia e, Uh, haya mambo kwa muda ambao natakikana. Nije kwa wenzetu wawili hapa Mheshimiwa Mtambo na ndugu Osiani. Kauli yeah. mmezisikia hapa kule tumetoka na changamoto tulizo zile ambazo zimepatikana mpaka hivi sasa. Yeah. Mnachukuliaje kauli kama hizi wakati ambapo mna ufahamu wa kutosha kwamba kuna mabadiliko ambayo alikuwa anafanyika na vitu kama hivyo ndio tunapata changamoto kama hizi nikianza na Mheshimiwa. Uh, kuna mabadiliko. Dakika moja tu kabla kuna mabadiliko kunye... emeba, ya, 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 ya mekua, uh-huh. kwa sababu ilikuwa ni lazima yawe. Mm-hmm. Na kuna mengine ambayo ilikuwa na ya kisiasa ambapo haikukuwa na msingi wowote. Kwa mfano, nikikuuliza makosa ya ile tume ilitolewa. Ukikutana na wewe mtu kwa barabara umwambie wewe tulikutoa kwa IBC, <laughs> ulikuwa na makosa gani? Hiyo hauwezi kusema. Ngoja Uwezi kusema. Unaona? Sasa kuna mabadiliko ambayo yanafaa kama vile Bobo anasema. Mm-hmm. Hiyo ni kweli. Manake lazima sheria tulitengesa katiba mpya mm-hmm. na lazima hiyo katiba yaambatane na mabandiliko yale ambayo tunafaa kufanya katika mbunge. Asante sana. Osiani. Uh, Mheshimiwa Mtambo atakubaliana nami kwamba mabadiliko mengi tunayoyaona katika tume ya uchaguzi ni yale tuliyoyasukuma sisi wenyewe kama wananasa yeye alikuwa nasi bila sababu hapo nyuma nimesema bila sababu alikuwa nasi huko nyuma nimesema bila sababu lakini hata hivyo tumeshafanya mabadiliko yanayopaswa kufanywa hata hivyo bado kuna mianya. Mm-hmm. Mianya hii ndiyo tunajaribu kuiziba. Mianya ni wasiwasi wenu labda mnauona. Labda kwa mkenya sasa hivi anajiuliza hii mianya wakati ambapo Bobu Mkanga ameelezea kuna changamoto zake ambazo zitapatikana. Mianya itatokea na vipi wakati ikiwa nyote mumeeka na pamoja? Tunapopata jambo kwamba uh, kwa mfano rais ana anafanya biashara ama ha, amepata pana, na amekuwa pana. na mkutano ha, pana, ha, mkutano pana. wao wenyewe si biashara mkutano ne, ne, mkutano si biashara mkutano wacha nirekebishe tusiwe na shida mkutano anapokuwa na anapokuwa na tusiweke sumu kwa wa Kenya mapumziko kwenye mbasa kwa Kenya kweli safi hiyo mkutano ushafafanuliwa ya kwamba huyu mtu alienda kibinafsi kama chairman wa chama of commerce sasa kwa nini tunarudia pale ukweli kwamba uh-huh. na sijui kwa nini uh, mheshimiwa mtambo anataka anataka kuchukua nafasi Kenya nafasi pia tuasikize hamna shida nimekupatia si, muda wa kutosha usiye wacha tuseme <laughs> ni mianya hii tunayoiziba uh-huh. tunaposema tunataka uchaguzi wa haki na usawa uh-huh. huo ndo msingi wa amani lazima asante. IBC tuonyeshe kwamba tunaweza kuwa na imani uh-huh. katika uchaguzi unakuja asante sana mtazamaji ambaye unaendelea kutazama na ambaye unaisikiza pia tunapata hisia zenu kuhusiana na mjadala huu wa leo tulikuuliza swali Je, yeah, upo uhakika kwamba IEBC itaongoza uchaguzi mkuu bila ya dosari yoyote? Yaani kwa njia moja muru kabisa. Ali kihakika IEBC atasimamia uchaguzi safi ni Shafi wa Lukongo. Asante sana. Ni Danis kutoka maeneo ya Kirinyaga pale anasema Raila yuko sawa kabisa. Wizi upo. Asante sana. Kaka aya asante sana nasema mwambie mheshimiwa Matambo aache kupotosha wananchi mfano kwetu maeneo ya Teso ya Kaskazini Busia County pale wamesajili watu 1040 kura zilizopigwa na 1040 na nadhani anazungumzia kuhusiana na zoezi la kura ya mchujo ambalo ulikamilika Ni nani aliiba Asante sana mheshimiwa tuachie hapo IEBC haiwezi kuongoza uchaguzi mkuu jao vema kwa sababu tayari Chebukati anaongozwa na afisi ya rais nadhani haya kidogo hapa 
sio hivyo hii ni tume ambayo inajisimamia kivyake haina kuongozwa na afisi wa rais wala yoyote asante sana IBC taongoza kura bila upendeleo wowote pola aputole kutoka maeneo ya Kapsabet vile asante vile vile Uh, anasema ni maombi yangu kwamba Kenya itafanya uchaguzi ulio huru na haki kabisa nadhani itakuwa vema tukipata maombi kama hayo ni saa 12 na dakika 30 mtazamaji unatazama kipindi cha Kenya leo ama unaisikiza Kenya leo kupitia radio maisha na hata KTN News kwa na utazama tunapumua kidogo sehemu ya pili tutakaporudi hapa ndio kuna mjadala mmoja wa nguvu sana mtazamaji kumekuwa na mipenyezo kiasi ya propaganda katika kampeni wiki hii tunazo sauti ambazo tumezinasa na tutakuwa ni wenye kuzicheza na pia tutaomba sana kauli yako kuhusiana na kile kinachoendelea katika kampeni je wewe kama mkenya una haki ya kusimama na kumwambia kiongozi wako hapana unachozungumza ni porojo hizo ni propaganda hii ni Kenya leo